హలో అండి ఈరోజు మనం బెండకాయ కర్రీ చేయడం నేర్చుకుందాం బెండకాయ ఫ్రై చేయడం నేర్చుకుందామండి దానికోసం నేను బెండకాయలో ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ప్యాన్లో ఆయిల్ హీట్ చేసి దాంట్లో ఆవాలు జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి ఆవాలు జీలకర్ర ఫ్రై చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి వేయాలి చుట్టుపట్ల ఆడుతున్నాయి కదా ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి వేయాలి ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి దాన్ని కలిపి బెండకాయ కర్రీ ఉండడానికి కూడా కొంచెం మందమైన గిన్నె ఉండాలండి ఎందుకంటే బెండకాయలు ఊరికే అంటుకుపోతాయి కాబట్టి ఇవి ఫ్రై అయ్యండి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత బెండకాయ ముక్కలు వేయాలి ఇందులో ఇందులో నేను బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను బెండకాయలు వేసి కలపాలి అడగంటకుండా కలుపుతూ ఉండాలి ఇది కలిపిన తర్వాత మీకు ఇంకో రెసిపీ తెలంగాణ స్పెషల్ సర్వపిండి గంజప్ప అంటారు చూడండి అది కూడా నేర్చుకుందాం పిండి కలిపి ఇది అవుతుంటుంది సర్వపిండి కోసం మనం మనకు బియ్యం పిండి అవసరం అవుతుందండి దీన్ని మంచిగా అడగంటకుండా కలుపుకోవాలి ఇది అవుతుంది గంజప్ప కోసం సర్వపిండి కోసం బియ్యం పిండిలో కొంచెం ఉప్పు కారం కరివేపాకు వేసి మంచిగా కలిపి వాటర్ పోసి ఒక ముద్దలా కలుపుకోవాలి దాన్ని చపాతీ ముద్ద కంటే ఇంకొంచెం సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి దాంట్లో నువ్వులు కూడా వేయాలండి ఇంకా మీకు నచ్చితే పల్లీలు శనగపప్పు నానబెట్టి కూడా వేసుకోవచ్చు అవి వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఆనియన్స్ కూడా వేస్తే బాగుంటుంది నా దగ్గర నాకు కొంచెం ఫాస్ట్లో చేయడం వల్ల అవన్నీ వెళ్ళకపోయాను అవన్నీ వేసి మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను పిండకాయలు కలుపుకోవాలండి అది ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం పసుపు వేసి మళ్ళీ కలపాలి గంజప్ప కోసం మందమైన గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసి పిండి ముద్దని చుట్టూ అలా ప్రెస్ చేయాలి మరీ పల్చా కాకుండా మరీ మందంగా కాకుండా ప్రెస్ చేయాలండి మరి ఎడ్జీల వరకు రానివ్వకూడదు అలా హోల్స్ పెట్టడం వల్ల అప్పు మంచిగా కాలుతుంది దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలండి గంజప్పలు గ్యాస్ మీద పెట్టాను చూడండి ఆ విధంగా మూత పెట్టాలి ఇటు కర్రీ కూడా ప్రిపేర్ అయిపోతుంది దానిలో సరిపడ కారం తగినంత ఉప్పు వేసి కలపాలి సింపుల్గా బెండకాయ కర్రీ ఇది ఫ్రై అయితే అయిపోయినట్టేనండి దాన్ని అలా చుట్టూ తిప్పుకుంటూ కాల్చాలి అప్పుడే మొత్తం అంత ఈవెన్గా కాలుతుంది ఆల్మోస్ట్ బెండకాయ ఫ్రై అయిపోయిందండి చాలా టేస్టీగా ఉందండి మనకి చూడండి ఎలా కూడా వచ్చిందో అంతేనండి